，杜淳老师，相信您听到这首歌会有特别的感触，《八百》的片尾曲。这首歌从前奏响起，对于我来说其实就是不一样的，因为这部电影我有参演嘛，我陪不这部陪伴这部作品的时间太久了。我在戏里有一句非常重要的台词，就是我站在最高的那个塔尖上，我看着这边，我说：“这边就是天堂，那这边这边就是就是地狱。”哪边是天堂，这边就是地狱。中间只隔着一条苏州河，这是在战争的历史上很特殊的一场战争，因为是唯一一场带观众的战争。观众可以清晰地看着我们在四行仓库里这四百二十三个中国人，在这里抵挡着别人来欺负我们。我在戏里就在说：“我说别人这么欺负我们，啊，你看看我们自己够争气吗？”但是现在我就可以这样说：“我们现在中国。”就是这么强大，没有任何一个人能够欺负我们。是，说得好，说得好。呃，谢谢这些追光者，能够把这样的一个作品换了另外一种形式呈现出来，真的谢谢各位。哎，就是为我们付出那么多的那些。英雄，那些默默无闻的，可能真的我们叫不上名字的人，他们所打下的这一片江山，总觉得那段历史很远，但是其实仅仅几十年而已。然后我们的民族有这么大的变化，作为一个中国人，我们很骄傲，我们的民族强大了起来。这版《苏州河》和原版很不一样，想问一下吴建豪，这个舞台的创意主要是谁负责的呢？舞台的创意其实，呃，一开始来讲这个主题的时候呢，龙哥就写了一个一一一一两页的台本出来，然后就整个把感觉呃天堂与地狱的那种呃战争跟和平的那种呃主题就写出来。那其他人还负责了哪些工作呢？九西他负责 rap 的部分，写 rap 中文 rap 的。其实很感动，因为九七写的这段 rap 里面，有很多我们所有人都感受到的。我们生在和平盛世，我们希望世界是和平的。所以有那那句“踏我疆土，踏我疆土，我必复国”。哇，太棒，真的太棒！想想说一下，其实我的姥爷、我外公是老兵，然后我知道他们是。本身我姥爷在一个工厂里上班然后他是会开汽车，然后当时我我妈给我讲，就是我太奶是不可能去让他去的，结果我我姥爷就是偷偷的自己报了名，然后工厂一共是我妈给我讲去了十二个人，回来了六个，然后我觉得我能把这样的故事分享给大家，我觉得要感谢我姥爷，起码他很荣耀，哎，就是我觉得。就是有这样的故事能分享给大家，我觉得就就，我就觉得很。其实，在国家面前，我们每一个中华儿女都会义无反顾。呃，我其实我特别想说，我当了八年的兵，对我海军，所以说我特别希望。能够在这样的舞台上，能够唱这样载体的歌曲，然后能够传达一种对人民子弟兵的一种尊重、敬爱。对，我也要谢谢一下王希，因为透过他，他把这个八百影片的电影的一大堆的故事拿给我们看，然后真的很被这个故事感动到，然后学了很多，所以，嗯，觉得我觉得真的赚到了这次的表演。金老师，感受如何？
其实我觉得歌短了点，五五分钟四十秒嘞。但是我还没听够，因为从音色上、从处理上、从 rap 上，整个一首歌里边有很多的色彩、很多的形式。当然了，迪玛西的声音一直是就是让哇 ，beautiful boy, beautiful voice。Thank you very much， 谢谢。接下来，现场的五十一位专业评审，到了你们行使权利的时候了，请投票。有一个没举，左侧区域二十五票满票，右侧二十五盏灯。谢谢谢谢谢谢谢谢。六倍光速在五十一位专业评审当中拿到了整整五十票。剑所未见以及六倍光速目前并列第一位。大家的努力跟辛苦都值得。哎呦！我觉得你这期你们主题很好，谢谢。我们一起讲，我们观众送缺了什么？看完你们，看完上一个，我觉得这个主题就是我们就没有，因为没有主题的东西，真的是太过不舒服。因为我我懂音乐就就就好。苏州河啊，就很好看啊，因为他人家太，太明显，跟主题很靠近，我觉得大家都能上一课是好事。接下来有请今晚集体表演最后一组工作室，金 A D 二零九登场，走起！哈哈，哎，战斗！加油，兄弟！好嘞，别紧张，别紧张，好嘞。他们是无家。谁呗？谁呗？谁呗？来来，怎么我做一个？我这个，你看，目光，我这个。这次我们选这歌的目的就是想让杨和苏当一把大哥。这歌选这歌以后，苏苏是大哥。我先撤了。第一首来自南征北战的《饕餮》。